Le comité technique d'appui au haut comité des pilotages chargé de la mise en œuvre des résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et souverain renforce les capacités des forces de sécurité intérieure. Le module qui leur sera dispensé durant les trois jours porte sur les droits de l'homme. Cette première mise en œuvre des travaux issus du dialogue national inclusif et souverain sur le respect des droits de l'homme par la police ne saurait se borner à cette seule dimension. Mon ambition est en effet qu'elle débouche sur un véritable renouvellement des pratiques de nos agents mettant au cœur de leurs actions la déontologie professionnelle afin de renforcer la confiance de la population envers la police. Pour le ministre de la Justice, Sogarde des Sceaux, les forces de l'ordre ont pour mission de veiller à la sécurité des populations et leurs biens tout en respectant les droits de l'homme. Espérons que cette formation prodiguée à l'attention des jeunes policiers en formation sera l'élément déclencheur qui induira un nouveau comportement des forces de défense et de sécurité. Un comportement respectueux des droits de la personne humaine tel que défini par les règles en vigueur dans notre pays. Les services en charge des droits de l'homme du ministère de la Justice ainsi que les organisations de la société civile veillent au strict respect des droits humains. Le ministre et secrétaire général du gouvernement, président du comité technique d'appui, souligne que les droits humains sont un pilier essentiel de toute société démocratique. En tant que futur agent de police, vous serez les gardiens de la loi et les garants de la sécurité de nos concitoyens. Vous aurez la lourde responsabilité de veiller au respect des droits humains dans l'exercice de vos fonctions. Il est donc primordial que vous soyez bien formés et sensibilisés à ces enjeux. Le ministre secrétaire général du gouvernement de conclure que les violations des droits humains peuvent engendrer un climat de méfiance et de défiance envers les institutions, d'où la nécessité que les forces de défense et de sécurité connaissent et respectent les droits de l'homme.